എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലുബീസ് വേൾഡ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വാഷ് ബേസൻ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആയിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോപ്പ് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി വേണം അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞോളും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കഴുകാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെമിക്കലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സോപ്പ് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ചകിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ഉള്ളവർക്ക് അതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴുകണം എത്ര മഞ്ഞ കറയുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡെയിലി കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ കറകളൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴുകണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ഇത് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കഴുകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ആ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തും ആ സൈഡിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഒന്നും കൂടെ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുത്തൻ പൈപ്പ് വാങ്ങിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അത്രയ്ക്ക് കളറായിരിക്കും ഇത് വെച്ച് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴി മുഗൾ ഭാഗം അകത്ത് അതിൻ്റെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടെ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത് അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒത്തിരി നാളത്തെ അഴുക്ക് കൂടിയിരുന്ന അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കളറും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഉള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഡെയിലി കഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി തന്നെ കഴുകിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രാടോ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴുകാൻ തന്നെ നോക്കണം ഈ ഒരു മിശ്രിതം വെച്ചിട്ട് സോപ്പിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏത് കറയും ഇതിനകത്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ വാഷ് ബേസിനിലുള്ള ഏത് കറയും പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിലെ പൈപ്പും എല്ലാം കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം വേഗം കഴുകുവാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഇത് വര ഫീൽ വരത്തില്ല അപ്പം വേഗം കഴുകുന്ന സമയമില്ലാത്തവർക്ക് വേഗം തന്നെ കഴുകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചകിരി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പത വരും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ആ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിഭാഗം കഴിവണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് അടിയിലോട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാഷ് പീസ് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ടാണ് കഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എപ്പോഴും നല്ലൊരു എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോപ്പിനെക്കാളും ഇത് വെച്ച് കഴുകുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഷ് പീസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് വരെ ടാറ്റാ ബൈ ബായ്